Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Vous connaissez le dicton, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Ah, la famille, c'est toujours le talon d'Achille, pas vrai Mais ce qu'on peut choisir en revanche, c'est de quelle manière l'appréhender, de sorte que notre famille ne s'oppose pas à notre bonheur, mais qu'au contraire elle y contribue. On voit ça ensemble juste après le générique. Précédemment dans Théorie du Bonheur Pour qu'un bienfait en soit un, on ne doit pas en attendre de contrepartie, que ce soit de la part de notre interlocuteur ou de qui que ce soit d'autre. La bienveillance, c'est notre intention libre et sincère d'accomplir des bienfaits. La bienveillance n'a pas besoin de récompense parce qu'elle est sa propre récompense. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur notre famille d'origine, et pas sur celle qu'on démarre éventuellement si on vit en couple et ou avec des enfants. Ça, je le garde pour plus tard. Alors bien sûr, je vais pas parler de votre famille à vous personnellement, hein. je la connais pas, donc je vais pas commenter rapport au fait qu'elle soit chelou ou quoi que ce soit. Non, nous ce qu'on va regarder, c'est plutôt ce que représentent pour nous nos liens familiaux. En gros, le fait que nous venions chacun d'une famille, et peu importe laquelle, qu'est-ce que ça implique et dans ce domaine, comme d'hab, on va voir qu'on nage dans un torrent de vieilles préconceptions foireuses que je vais me faire un plaisir d'exploser. Pas mal de gens s'imaginent qu'on aurait un devoir ou une responsabilité envers notre famille d'origine et qu'on devrait, si nécessaire, sacrifier notre bonheur au profit de celle-ci, voire se sacrifier soi-même. Euh ouais, je parie que vous aussi vous aviez refoulé de souvenirs de ce qui arrive juste après cette scène dans Game of Thrones. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Bref, cette histoire de devoir envers notre famille d'origine, c'est justifié par quoi C'est pour compenser le fait qu'elle nous a donné naissance et élevé Ah bon, on vous a demandé votre avis à vous Bah ouais, c'est bien ce que je pensais moi non plus. En choisissant d'avoir des enfants, nos parents ont pris seuls la décision d'endosser la responsabilité que ça représente, y compris le fait de nous élever jusqu'à ce que nous soyons en âge d'être autonomes. S'agissant entièrement de leur initiative et non de la nôtre, nous n'avons pour ça absolument aucune dette envers eux. Je dirais même qu'il faut être une sacrée raclure pour qu'un parent exige de son enfant qu'il le dédommage du fait de l'avoir mis au monde et élevé. Non, je le mentionne parce que j'ai vu ça, des parents qui instillaient chez leurs enfants la culpabilité de leur avoir coûté quelque chose pour derrière pouvoir abuser d'eux. Alors oui, d'accord, là j'évoque un cas particulièrement désastreux. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les familles où ça se passe bien, cette notion de dette des enfants envers leurs parents est complètement absurde. Et si à notre tour on fonde une famille, on n'a pas à considérer que nos enfants nous devront quoi que ce soit en échange de leur vie. Bon, j'en imagine déjà quelques-uns s'énerver. Quoi Oser dire qu'on doit rien à sa famille d'origine Fils indigne ingrat Romagnon macrocéphale Ectoplasme Du calme. J'ai grandi dans une famille où on s'entend bien, où j'ai manqué de rien et surtout pas d'amour. Je réalise à quel point c'est une chance extraordinaire, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas ça. Quand on a une chance pareille, je pense qu'il faut en profiter à fond et savourer tous les instants qu'on peut partager avec sa famille. Même si on n'est pas toujours d'accord, même si on s'engueule parfois, parce que franchement c'est normal, ça arrive. Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir et on en reparlera de la compréhension. Bref, on devrait être infiniment reconnaissant d'avoir grandi dans une famille où ça se passe bien. Par contre, être reconnaissant, c'est très différent d'être redevable. Ma famille d'origine n'attend pas de moi que je lui sacrifie mon bonheur en paiement des soins qu'ils m'ont donnés. Ils seraient au contraire très malheureux si je le faisais, parce que ça irait directement à l'encontre de ce qu'ils ont voulu pour moi en me donnant ces soins. Parce que ce qu'ils ont voulu pour moi, c'est justement que je sois heureux. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire pour sa famille d'origine Bien sûr que si Mais plutôt que d'agir pour elle par obligation, il faut agir pour elle par bienveillance. Si vous n'êtes pas trop au clair sur la distinction entre les deux, je vous renvoie à ma série d'épisodes sur le sujet. J'explique notamment que lorsqu'on agit par bienveillance et dans des limites qu'on se fixe raisonnablement, on contribue à notre propre bonheur vu qu'on en retire une certaine satisfaction. Donc en agissant pour les membres de notre famille par bienveillance envers eux et non par obligation, on n'est plus dans une logique où on se sacrifie pour eux, mais dans une logique où on aligne leur bonheur avec le nôtre. Et si en plus il se trouve qu'eux aussi sont bienveillants envers nous, alors eux aussi contribueront à notre bonheur. 
Oui, mais quand même, il faut songer à la réputation de sa famille d'origine. Alors, la réputation, j'y reviendrai dans un épisode dédié. Mais déjà, c'est pas une fin en soi. Vouloir la réputation pour la réputation, c'est complètement idiot. Ce qui est intéressant, c'est ce à quoi elle nous sert. Donc imaginons, hein, c'est tout à fait possible, que la réputation de votre famille d'origine vous soit utile, à vous ou à vos proches, et que pour cette raison, vous souhaitiez la préserver. Pourquoi pas Mais dans ce cas, je veux quand même mettre en garde contre un truc. Comme on l'a vu à l'épisode sur la confiance en soi, on a tendance à exagérer l'importance qu'on se fait du regard des autres. Alors que les autres, tout comme nous, se préoccupent d'abord de l'image qu'ils projettent eux-mêmes. Or, ça peut vite virer à l'obsession, au point de nous accabler pour rien, voire de nous pousser à agir davantage pour plaire à tout le monde que pour accomplir notre bonheur. Donc déjà, il y a ça qu'il faut absolument éviter. Mais il y a un autre problème. Imaginez qu'on vienne d'une famille tout à fait exceptionnelle, avec une mère dirigeante de grande entreprise, un père rockstar international, une grande sœur major de promotion à Polytechnique, et un petit frère champion du monde de boxe. Nous, au milieu de tout ça, on a un beau parcours, mais pas aussi clinquant que les autres. Pour peu qu'on se prenne la tête avec des histoires de réputation familiale, dont on voudrait absolument être à la hauteur, on risquerait de se comparer aux membres de notre famille. Or vraiment, j'insiste là-dessus, il n'existe aucune raison objective de le faire. On se fixerait des objectifs irréalistes qu'on ne pourrait pas atteindre, et on se rendrait malheureux uniquement pour ça, alors qu'il nous suffirait de ne plus faire cette comparaison absurde pour être satisfait. Vous pensez peut-être que je force le trait pour l'exemple, mais en vrai, en se comparant aux membres de leur famille, énormément de gens finissent mal dans leur peau, se créent des complexes d'infériorité, voire je connais quelqu'un qui, venant d'une famille un peu de ce genre, a fini par se flinguer. Toujours dans le même délire, il y a ceux qui t'expliquent qu'il faudrait être fier de faire partie de sa famille. Bon, très bien. Alors de deux choses l'une. Soit vous avez grandi en moins 485 à Sparte, dans une famille où dès votre plus jeune âge, on vous faisait passer des épreuves pour mériter le droit de grandir. Auquel cas, respect, je peux comprendre que vous retiriez une certaine fierté d'avoir survécu à la seule force de votre courage. This is Sparta dans le cas contraire, et ça concerne sûrement une majorité de gens, la seule chose concrète que vous ayez faite et qui vous a valu votre nom de famille, c'est d'y naître. Et clairement, euh, vous n'avez pas joué un bien grand rôle là-dedans. C'est vos parents qui ont fait pouic pouic, vous vous avez rien fait. On ne peut légitimement s'accorder que le mérite de nos actions, et pas de celles des autres. Donc même en étant né d'une famille au passé héroïque, vous n'avez, vous personnellement de ce simple fait, pas plus de fierté à retirer que si vous étiez né d'une famille de criminels. Et inversement, en naissant d'une famille de criminels, vous n'avez, vous personnellement de ce simple fait, aucune honte à retirer tant que vous n'êtes pas vous-même un criminel. Loki est beyond reason, mais il est of Asgard. Et il est mon frère. Il a tué 80 personnes en deux jours. Il est adopté. Alors on me répondra sûrement, bah non, c'est pas le fait d'être né dans sa famille dont il faut être fier, mais plutôt des valeurs que celle-ci représente. Mais là non plus, je suis pas forcément d'accord. C'est pas parce qu'un Gugus a décidé en l'an de grâce 1320 que tel et tel machin allait être les valeurs de sa famille, qu'il faudrait que toute sa descendance se les traîne sans réfléchir génération après génération. D'abord parce que dans une société en perpétuel changement, les codes moraux évoluent. Et ok, c'est pas parce qu'une valeur est ancienne qu'elle est mauvaise. Mais il y en a tout de même deux trois bien moyenâgeuses qu'on ferait peut-être mieux de laisser dans leur époque. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse Ensuite, parce que plus généralement, les valeurs morales, c'est quelque chose de purement subjectif. Chacun est libre de choisir celles auxquelles il souhaite adhérer, et on ne devrait pas nous les laisser imposer par qui que ce soit, pas même par les membres de notre famille. Si on a autant de préconceptions aussi dangereuses sur la famille, c'est d'une part parce qu'elles ont été véhiculées par des siècles de tradition, notamment religieuses. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est un truc qu'on retrouve déjà dans les dix commandements, qui a sacralisé la notion de famille. Et d'autre part, du fait d'un conditionnement plus ancien encore, puisqu'il remonte à la préhistoire. La survie des individus ayant alors dépendu de leur capacité à se regrouper et à s'entraider, ce qui ne le faisait pas était moins en mesure de survivre, par rapport à ceux qui avaient une tendance à la loyauté et au devoir envers leur famille, et qui par là même ont rendu possible qu'elle se perpétue. Par sélection naturelle, on a donc hérité de cette tendance à la loyauté et au devoir familial. Mais c'est là ni plus ni moins qu'un autre de nos biais cognitifs. Aujourd'hui, même si bien sûr il est préférable d'appartenir à une famille dont les membres s'entendent bien et s'entraident, c'est plus du tout une question de vie ou de mort. Donc les logiques selon lesquelles on devrait, quoi qu'il arrive, être loyaux à nos familles d'origine, ne sont plus recevables. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh Comment tu parles de ton père Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Je pense qu'il faut le souligner parce que malheureusement, il existe des familles dont les membres sont réellement malveillants les uns envers les autres, et on ne devrait pas se sentir obligé de rester en contact avec de telles familles. J'ai ainsi connu des personnes maltraitées psychologiquement et même physiquement par leurs proches, et une partie de leur détresse venait du fait qu'elles s'obligeaient à subir ça, par loyauté irrationnelle. En s'interdisant de couper les ponts avec les membres malveillants de leur famille d'origine, elles se condamnaient elles-mêmes à être malheureuses. Je disais un peu plus tôt qu'on ne doit pas se laisser dicter nos valeurs par qui que ce soit, pas même par notre famille. 
Idéalement d'ailleurs, nos liens familiaux ne devraient biaiser ni nos décisions ni nos actions. Cela étant dit, certains affirment qu'il ne serait pas possible d'avoir une pensée si indépendante de celle de nos parents, puisqu'au fond nous leur ressemblons jusque dans notre façon de réfléchir. Et c'est vrai qu'on hérite des gènes responsables de la formation de notre cerveau par nos deux parents. Il est donc probable que ça ait une influence sur notre réflexion, même si on ne sait pas encore vraiment la quantifier. Mais on va quand même mettre une chose au clair, nous ne sommes pas nos parents. Notre identité, on en a déjà un peu parlé, c'est ni d'où on vient ni de qui on tient. Notre identité, ce sont nos choix. Et si lorsqu'on fait nos choix, on est capable, comme je l'ai recommandé à plusieurs reprises dans cette série, de surmonter l'influence de biais cognitifs installés dans notre cerveau après des centaines de générations successives, alors de la même manière, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de surmonter l'influence héréditaire de nos parents directs. You can blame your father all you want. But at some point, you have to take responsibility for your own actions. En pratique, ce qui peut nettement plus empêcher l'indépendance d'esprit des enfants vis-à-vis -vis de leurs parents, c'est quand les éduquant, les parents transmettent leurs propres opinions à leurs enfants, consciemment ou non. J'ai pas de jugement par rapport à ça, hein, c'est ni mal ni bien, c'est juste un fait, et au demeurant ça me paraît difficilement évitable. Mais le résultat, c'est qu'on voit souvent des enfants défendre les mêmes opinions que leurs parents. Et des enfants de 8 ans qui donnent leur avis sur de la politique fiscale, monétaire ou migratoire, eh bah ben, y a quand même peu de chances qu'ils y aient pensé par eux-mêmes. Dans la bouche des enfants, réside bien souvent la vérité des parents. Si on souhaite parvenir à raisonner par nous-mêmes et non suivant la perspective de nos parents, il nous faut remettre en question les opinions qu'on tient d'eux et chercher à les redémontrer. En le faisant, il se peut très bien qu'on retombe sur leurs conclusions, auquel cas c'est le résultat de notre libre jugement et non de notre conformisme, tout comme il se peut qu'on aboutisse à des conclusions différentes. C'est pas évident parce qu'il faut faire cet examen malgré l'affect qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nos parents. Mais cette remise en question est nécessaire pour gagner notre indépendance d'esprit et elle fait partie de ce qu'on appelle devenir adulte. C'est aussi grâce à ça que notre société évolue parce que si on reprenait systématiquement les opinions de nos parents d'une génération à l'autre, eh ben on stagnerait. Ok, il faut pas adopter aveuglément les opinions de nos parents. Mais il faut pas non plus les contredire juste pour les contredire. Certaines personnes sont si fâchées contre les membres de leur famille d'origine qu'elles prennent toutes leurs décisions de vie de sorte à les contrarier. Mais entre vivre sa vie pour plaire à sa famille et vivre sa vie pour lui déplaire, bah dans les deux cas le problème est le même, on vit encore que pour sa famille et non pour soi. On risque ainsi tout autant de se rendre malheureux. Voilà, avec cette dernière mise en garde, j'ai fait le tour des points que je voulais aborder concernant notre famille d'origine. Il nous reste maintenant à voir ce qu'on peut dire des familles que l'on démarre. Ça, il faudra bien un épisode au moins pour en parler. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du prochain épisode. Et de 30, la machine est lancée, rien ne peut plus m'arrêter. Je dédie cet épisode à ma famille d'origine que j'ai la chance d'aimer très fort, et en particulier à mes parents qui ont travaillé dur pour que je puisse m'épanouir tout en m'encourageant à rechercher mon propre bonheur. Vous connaissez le refrain, cliquez sur le délire en poussant l'air, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et petite nouveauté, ceux qui souhaitent me soutenir financièrement le peuvent désormais, puisque ça y est, j'ai cédé aux sirènes du capitalisme et créé ma page Tipeee. Évidemment, et j'insiste là-dessus, ne vous sentez surtout pas obligé, l'émission continuera de tourner que je reçoive des tips ou pas. Et si ça fonctionne par contre, l'argent collecté pourra servir à améliorer l'émission, j'explique ça plus en détail sur la page Tipeee. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous